。古人说：“福祸无门，为人自照。”意思是，福和祸都不是凭空产生的，而是人自己招来的。万事都有因果，一个人的命运如何，有时候并不是取决于天意，而是取决于自己平时种下了什么样的因。所谓命好的人，大多有一个宽广的胸怀，他们遇事不会较真，也不会为难自己，因此他们才能够生活的从容幸福。而那些命苦的人，他们的痛苦也大多是自找的。可怜之人必有可恨之处，遇到这几种可怜人，需要收起你的善良。零幺，缺乏自制力的人，首先。那些缺乏自律和自制力不强的人，并不值得同情。他们总是将责任推给别人，从不为自己的行为承担责任。然而，我们生活中经常会见到这种人。这种缺乏自律和自制力不强的人，无论处在生活的哪个领域，都会导致不良的后果。一个人如果缺乏自律和自制力，就会无法完成任务。失去成功的可能性，这种品质对个人的生活和社会都有重要的影响。就个人生活而言，比如他们可能在学习上经常拖延，错过了重要的学习时机，然后哭诉自己的成绩不好，从而引起一些人的同情心。然而，只要他们付出一定的努力和毅力，这种情况本可以被改变。他们的自卑、消极和懒散，只会阻碍自己的成长和进步。所以，我们应该远离这种缺乏自律的人，避免被他们的消极情绪所感染。就社会影响而言，一个人处在工作岗位中，如果缺乏自律和自制力，那么我们也不禁对他们的职业道德产生怀疑。因为如果一个人没有自律和自制力，他们可能会在工作场所表现出不负责任的行为，例如不完成任务、偷懒、说谎等。这种行为会危害到企业的利益，甚至可能导致企业破产。社会中如果像这样的职员越来越多，并不利于构建一个正能量和谐社会。因此，缺乏自律和自制力的人并不值得同情。相反。他们应该被惩罚，并应该被鼓励遵守道德规范，以便更好地发挥自己的潜力。零二，抱怨生活、不思进取的人。二，鲍温在《不抱怨的世界》一书中不留情面地指出，抱怨的本质其实是为了获取同情心和注意力，以及避免去做我们不敢做的事。抱怨其实是一种逃避。而且期望别人跟自己一起逃避，抱怨会唤起他人的共鸣，让抱怨成为一种传递的心灵疾病。不但不能找到解决的方法，甚至还会造成很不好的影响。来看一个寓言：驴耕田回来，躺在篮里，疲惫不堪地喘着粗气。狗跑过来看他：“哎，老朋友，我实在太累了。”驴诉着苦。明个我真想歇一天。狗告别后，在墙角遇到了猫。狗说：“伙计，我刚才去看了驴，这位大哥实在太累了。”他说：“他想歇一天。”也难怪，主人给他的活太多太重了。猫转身对羊说：“驴抱怨主人给他的活太多太重，他想歇一天，明天不干活了。”羊转身告诉了女主人。饭桌上，女主人将这件事告诉了丈夫。驴想背叛你，他想换一个主人。背叛是不可饶恕的，你准备怎么处置他？在不断的添油加醋中，驴的命运最终也走向了灭亡。所以，经常跟别人抱怨的人，一定是一个充满负能量的人。这种负能量一定会给自己招惹是非。弱者喜欢抱怨。强者从来不会对别人诉说自己的心酸，弱者并不是缺少幸运，而是欠了生活一份努力。余生，做个强者，将幸福和快乐全部握在自己的手中。03， 言而无信。
、谎话连篇的人。知乎上曾有人提问：“什么是做人最重要的品质？”其中有一个高赞回答说：“遇到事情靠得住，责任面前有担当，信用永远是第一位。”可见，信用是一个人为人处事中最重要的品质。一个人品差的人，往往不讲信用。言而无信，反之，一个人品好的人，往往讲究信用，言而有信。《史记》里记载了一则有关诚信的经典故事：春秋时期，齐桓公出兵讨伐鲁国，鲁军败退，提出献议求和，于是两国约好在科地会盟。正当订立盟约之际，鲁将曹沫突然跳上盟坛。用匕首劫持齐桓公，要他退回被侵占的鲁地。齐桓公迫不得已，只好答应。待到曹沫回到席位上后，齐桓公有些后悔。管仲进言：“如果背信，则失信于诸侯。”最终，齐桓公还是听从了管仲的建议，将侵占的鲁地尽数归还鲁国。诸侯们听闻此事，纷纷称赞齐桓公言而有信，都争相亲附于他。不得不说，齐桓公之所以能成为当时的霸主，开启霸业，这与他能信守承诺、讲究信用有很大的关系。常言道：“人无信不立。”孔子也说：“人而无信，不知其可也。”一个人要是失去了信用，或不讲信用。不知道他还可以做什么。信用是一个人立世的根本。一个人不讲信用，即便靠着坑蒙拐骗的手段了过上了不错的生活，那也必定不能长久。远离这类人，防止上当受骗。零四，心不善、不懂得感恩的人，善良是好人品的关键要素。人要常怀一颗感恩之心，方能受人敬仰。莎士比亚曾经说过：“忘恩负义者，就像你伸手把食物送进他的嘴里，他却想连你的手一起咬下。”古人云：“滴水之恩，应当涌泉相报。”可现实生活中，总有一些人只想得到，从不付出，占尽他人便宜。你帮他，视为理所当然；你让他，永远得寸进尺。一朝穷困潦倒时，从不换位思考，只知道无休止的索取，从不顾念别人，就只顾全自己的利益，求人帮助，把好话说尽。一旦飞黄腾达时，趾高气昂，把别人的资助恩情抛之脑后。这类不懂感恩的人，着实可怕，没人品，没有良知。你帮助他，他只会考虑自己；你信任他。他只是在利用你，身边有此类人，一定要远离。你会发现，人品好的人，往往都自带光芒，人人都想靠近。人生中最可贵的，无非就是人品。一个人的心灵美，永远战胜邪恶的表面。做人一定要心向善，做人永远不做白眼狼。受他人的恩惠，要铭记于心，有恩报恩。友情报情，零五自私自利的人，自私自利的人也不值得同情。这些人只关心自己的利益，丝毫不考虑他人的感受和需要，而且在很多情况下还会表现出自私、傲慢和自以为是的行为。他们不择手段的追逐成功，为了达到目的，甚至不惜伤害他人。对于这种人，我们应该保持距离，因为他们的行为可能给我们带来伤害。当然，对于他们的行为，我们可以表示理解，但是我们不应该同情他们，因为他们的行为是出于自己的利益和欲望，而不是出于对他人的关心和尊重。即使他们受到了伤害或失去了某些东西，我们也应该让他们自己承担责任。而不是为他们提供帮助或安慰，这样做可以帮助他们成长，并学会更好的处理自己的情感和行为。因此，被自我中心所驱使的人也不值得同情。我们应该帮助他们认识到自己的错误
，并鼓励他们成长为更有同情心和尊重他人的个体。总而言之，远离他们才是最明智之举。我们应该选择与那些乐于倾听他人、乐于帮助他人，并在生活中尊重他人的人交往。总结：人之初，性本善。帮助别人是传统美德，但是你要看对方是否值得帮助，不能因为做了好事，反而被人讹诈，导致自己惹麻烦，或者与人结仇。曾经看过一个小故事，一个男人跪在菩萨面前，希望菩萨帮他离婚。隔一会，男人的妻子跪在菩萨面前，希望菩萨能够帮她，让丈夫永远不要离开。菩萨很为难，只能保持沉默，顺其自然，谁都不帮。很多时候，什么都不做就是慈悲。遇到可怜的人，你要注意辨别，帮助心中有阳光的人，远离内心阴暗的人，拒绝帮助不懂感恩的人。记住，善良是一种能力，不是爱心泛滥。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。一个人总是仰望和羡慕着别人的幸福，一回头却发现自己正被仰望和羡慕着。其实每个人都是幸福的，只是你的幸福常常在别人眼里幸福。并非恍惚不定，如海市蜃楼般可望而不可及。幸福蕴藏于平平常常、简简单单的生活细节。其实幸福就是如此：一句叮咛的话，一句鼓励的眼神，一个善意的微笑。孤独无助之际，远方好友鱼宴传书，捎来的是幸福；尴尬无奈之际，路人宽容的微笑与理解的问候，彰显的是幸福。心灵是一方广袤的天空。它包容着世间的一切，心灵是一片宁静的湖水，偶尔也会泛起阵阵涟漪。心灵是一块皑皑的雪原，它辉映出一个缤纷的世界。我们必须学会经常让心灵放个假，做到内心平衡安宁，才能感受到生活的轻松快乐和人生的幸福美好。幸福五原则：心中无恨，脑中无忧，生活简单，多些付出，少些期待。幸福来自感受，有的人痛苦少一点就觉得幸福了，有的人幸福少一点就觉得痛苦了。你要尽全力保护你的梦想，那些嘲笑你梦想的人，因为他们必定会失败，他们想把你变成和他们一样的人。我坚信，只要我心中有梦想，我就会与众不同。你也是，人的一生有许多曲曲折折、起起落落，这样的人生才有滋有味。倘若是在浑浑噩噩的过一生，那么你就白来这世上一趟。因为曲折起落是考验自己的试题，你掌握了命运，坚韧不拔，你就战胜它；放弃了，你就成了他的奴隶。我从不相信命运，因为它太过虚假。七分人定，三分天定。什么命里有时终须有，什么命里无时终须无，那只是懦弱寻找的港湾。不去努力，怎么知道结局是什么？不去努力，怎么知道它是有毒的果子，还是甜美的果子？只有走过了，努力过了，哪怕得到的是一场梦，但却知道了下一步该往哪里踏。我不厉害，不敢夸口什么和什么，我也没有未卜先知的能力。早一分钟，或者多努力一分钟，离梦的出口更进一步。滴水足以穿石。
，每一天的努力，即使只是一个小动作，持之以恒，那将是明日成功的基础。所有的努力，所有一点一滴的耕耘，在时光的沙漏里滴拭后，萃取而出的成果将是掷地有声、众人艳羡的成功之果。人生是一条没有尽头的路，不要留恋逝去的梦，把命运掌握在自己手中。艰难前行的人生途中，就会充满希望和成功。也许我们试图掌握命运，到头来却总被命运捉弄；也许我们试图探讨人生，到头来却发现人生如梦；也许我们试图张扬个性，到头来却往往被群体同化。那也没关系，人生不如意十之八九，既然无法掌握命运。我们也可以顺其自然，找到内心的自我，做到不迷失自己，达到内心的平和。生命简单一点，快乐也会长久一点。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。大凡世上，做愚人易，做聪明人难；做小聪明易，做聪明到愚人更难。当五十岁的时候，不在四十岁之后，你会明白，人的一生其实干不了几样事情，而且所干的事情都是在寻找自己的位置。性格为生命密码排列了定数，所以性格的发展就是整个命运的轨迹。不晓得这一点，必然沦成弱者。弱者是使强又狠，是残忍的，同样也是徒劳的。我终于晓得了，我就是强者。强者是温柔的，于是我很幸福的过着我的日子。别人说我好话，我感谢人家，必要自问我是不是有他说的那样。遇人轻我，肯定是我无可重处。若有诽谤和诋毁。全然是自己未成正果，在屋前种一片竹子，不一定就清高。突然门前客人稀少，也不是远俗了，还是平平常常着好。
，春到看花开，秋来就扫叶。杭州的一个寺里有副门联，是“是命也，是运也，缓缓而行，为名利，为利乎，做做再去。”会活的人，或者说取得成功的人，其实懂得了两个字：舍得。不舍不得，小舍小得，大舍大得。世上的事，认真不对，不认真更不对，执着不对，一切视作空也不对。平平常常，自自然然，如上山拜佛，见佛像了就磕头，磕了头，佛像还是佛像，你还是你，生活之累就该少下来了。人最大的任性就是不顾一切，坚持做自己喜欢的事。只有这样，人才可以说：“我这一生不虚此行。”好多人在说自己孤独，说自己孤独的人其实并不孤独。孤独不是受到了冷落和遗弃，而是无知己，不被理解。真正的孤独者不言孤独，偶尔做些长笑，如我们看到的兽。作为男人的一生，是儿子也是父亲。前半生儿子是父亲的影子，后半生父亲是儿子的影子。为什么活着？怎样去活？大多数人并不知道，也不去理会。但日子就是这样，有志或无志的过着，如草一样，逢春生绿，冬来变黄。人生的意义是在不可知中完美其生存的。人毕竟永远需要家庭，在有为中感到无为，在无为中去求得有为，为适应而未能适应，于不适应中觅找适应吧。有限的生命得到存在的完满，这就是活着的根本。所以，还是不要论他人短长是非，也不必计较自己短长是非，让人去论，不热线，不怨恨。以自己的生命体验着走，这就是性格和命运。命运会教导我们心理平衡。试想，绕太阳而运行的地球是圆的，运行的轨道也是圆的。在小孩手中玩弄的弹球是圆的，弹动起来也是圆的旋转。圆就是运动，所以车轮能跑，浪涡能旋。人何尝不是这样呢？人再小，要长老。人老了，却有和小孩一般的特性。老和少是缘的皆损。冬过去了是春，春种秋收后又是冬。老虎可以吃鸡，鸡可以吃虫，虫可以食杠子，杠子又可以打老虎。咱能改变的去改变，不能改变的去适应，不能适应的去宽容，不能宽容的就放弃，何必计较呢？遇人轻我。必定是我没有可重之处吗？当然，我不可能一辈子只是破烂。可世上有多少人能慧眼识珠呢？人过的日子，必是一日遇佛，一日遇魔。心上有个人，才能活下去。我知道我的头顶有太阳，无论晴朗还是阴沉，而太阳总在。我也知道我能改变些东西，但我改变不了我的心。如同这山上草木四季变化而不变的是石头，就像天空艰难刮落浮虚的酷霜，让天空走向肃穆的安静，让我在你的庙里静心的修行，边修边行。第一句是一副老对联：一等人忠诚孝子，两件事读书耕田，做对国家有用的人，做对家庭有责任的人。好读书能受用一生，认真工作就一辈子有饭吃。第二句是，乃是一句老话：玉不必江海，要之去垢；马不必骑役，要之善走。做普通人，干正经事，可以爱小零钱，但必须有大胸怀。第三句还是老话：心系一处。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。